Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo. El proceso comienza eh, del municipio, de la gente en su casa, el municipio lo junta eh, y llega a la planta de tratamientos. La planta se inauguró el 25 de junio del 2013. Empezamos a trabajar siete empleados y ahora somos 14 y el capataz. Les pedimos a la gente que por favor separe los residuos en tres tarros. Los orgánicos, los inorgánicos y los residuos patológicos. Bueno, principalmente se hizo para terminar con el basurero a cielo abierto, para también terminar con algunas enfermedades y para que la basura llegue en mejor estado para poderla reciclar y luego ponerla a la venta. Aunque esto le cause daño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Eh, ahí los chicos pasan por la cinta, los chicos lo abren con un cuchillo a las bolsas y vuelve a pasar por la cinta. Vamos clasificando lo que es botella, lo que es vidrio, lo que es tetra, lo que es lata. Eh, primero tuvimos una capacitación donde se nos enseñó a lo que era el reciclado inorgánico, orgánico. Faltaría un poco más la ayuda de la gente por el tema de que viene muy mezclado y hay cosas que por ahí se pierden y se podrían recuperar, si no vendrían por ahí muy mezcladas. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambia... Es un buen compañerismo el que hay, somos gente joven, eh, con muchas ganas, porque les ponen mucho empeño, muchas ganas para trabajar y eso ayuda, porque al llevarnos bien y eso, eso ayuda un montón. Después fue gente incorporándose, gente nueva, que está aprendiendo, porque todos tuvimos que aprender, ya que nadie sabía cómo iba a ser el, el tema del reciclado. Hay muchas cosas para aprender y cosas que se siguen aprendiendo. Te vienen cosas que por ahí no tendrían que venir y eso está peligrando la salud nuestra, como se sabe, la jeringa o por ahí... Cosas que vienen que no tendrían que estar, ya que estamos aplicando nosotros, que somos los que metemos las manos entre la basura. Y si vendría un poco más seco, es mejor, ya que podés separarlo mejor y reciclar mejor. Si no, queda perdida muchas cosas que se pueden recuperar. Entonces, por ahí, si viene más seco, se recupera mucho más. ¿no? Y se puede sacar mucho más de lo que por ahí se saca, ya que se pierde mucho. Y por ahí sí podrían enjuagar las latas o o por ahí las botellas ya sacándole las tapitas y eso es otro trabajo que se ahorraría para el tema del prensado, ya que nosotros tenemos que primero sacar tapa para poder prensarla, que no se infle la botella. Eh, sí, en una bolsa de la roja ya te digo, lo que sería jeringa, toallita, todas esas cosas. En la bolsa negra o verde o cualquier color, eh, lo que sería lo húmedo como yerba, cáscara, Inclusive cosas que por ahí tiran mojada y eso en otra bolsa. Y en la bolsa de los secos, todo lo que sería latita y eso, que ya estando enjuagada y todo, ya directamente va todo al reciclado. Serviría todo y no se iría todo el rechazo, como por ahí se va por las, cosas, por las cuestiones de que viene muy mojado. Eh, cartón, papel, eh, botella, eh, plásticos, eh, nylon, que por ahí siempre saca la gente en la casa mucho nylon, la ropa. Eh, entonces, los días lunes, miércoles y viernes sería lo que es orgánico. Ahí me también iría la bolsa roja de lo patológico. Y eh, martes y jueves lo que sería inorgánico. Lo que juntamos es el cartón, el, la bandina, de, de, de detergente, eh, aerosol. Todo eso se recicla, como ven ustedes que se recicla y después se vende botellas de gaseosa, eh, bueno, latas, tetra. Una vez que está todo clasificado, eh, eso se va prensando tanto el cartón como el tetra, eh, la lata, el, el aluminio también. Eso se van haciendo fardos eh, y después, bueno, se vende. También 
se ha traído una máquina chipeadora que es para reducir el tamaño de, de las ramas, las plantas y eso que por ahí trae la gente y eso. Y bueno, es que reduce al 90% eh, de lo que es el tamaño de las ramas. Al pasársela por la chipeadora queda serrín y bueno, se reduce. Por ahí la gente se equivoca con el tema de la separación porque piensa que nosotros hacemos todo y no es así. Porque a nosotros nos conviene que la gente, si, separa, si no separa la gente a nosotros no nos sirve porque como el papel y el cartón que es lo que nosotros juntamos eh, tiene que estar seco, al estar mojado nosotros lo dejamos pasar porque no nos sirve y, y la gente piensa que nosotros estamos para eso, que para eso nos pagan, para separar, por ahí algunos se confunden y que piensan que por no tener algunos servicios tampoco le corresponde separar la basura y no es así, porque todos tenemos que separar, todos tenemos que ayudar para que el pueblo esté como está, limpio y para que nosotros sea más fácil el trabajo también. Hacer tu parte, separar tus residuos. Nosotros hacemos el resto. Si todavía no separas los residuos, empezá a hacerlo. Acordate de lavar los envases. Si ya estás separando, podés hacerlo mejor. Si tirás vidrios rotos, cortá una botella de plástico, metelos adentro, así no nos cortamos. Tirá las agujas y jeringas en una botella de plástico. Cuidemos entre todos el lugar donde vivimos. 